वेलकम टैक बेटे गुरु मैं आपका विकास आपका मैं चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आज से आपकी ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जैसे कि आपके जुलाई में एग्जाम है और उसके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके भरे जाएंगे अप्रैल से तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी और आपके जो रिजल्ट आने हैं वो आपके आ जाएंगे मान लीजिए पच्चीस मार्च से दस अप्रैल के बीच में आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए उतना लेट आपका नहीं होगा तो चुनाव से पहले आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए तो उसके लिए वेट करें आपको जैसे नोटिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल होगी आपको बता दी जाएगी तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ओ लेवल वाट इज असेंबलर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर तो मैं इसी तरह से आपको क्लासेस uh, लगाऊंगा मैं कोई सिलेबस वाइज नहीं जाऊंगा जो क्वेश्चन आपके आते हैं उन्हीं की थ्योरी और हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए कि उस वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बाकी क्वेश्चन में आपको जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो मैं वाट इस करके आपको डेली एक एक क्वेश्चन दूंगा और उसका सोल्यूशन दूंगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ दूंगा जिससे कि आपको नोट्स वही वहीं पे तैयार हो जाए उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वहीं पे आपका तैयार हो जाए तो मैंने इसी में पूरी पूरी स्लाइड तैयार कर दी है इसी स्लाइड में हम लोग देखेंगे और हिंदी में मैंने लिखा लिया है और जो इसका जिसको इंग्लिश चाहिए होगी उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों का वहाँ से आप जाके वेबसाइट पर सारा आंसर पब्लिश कर दिए जाएंगे वहाँ से आप एक एक पी को डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं आपके पास सारे नोट हो जाएंगे इस प्रकार से कम से कम सारे पी आपके पास तैयार हो जाएंगे तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार चैनल को देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह की आपको हेल्पफुल वीडियो डेली आपको मिलेगी तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार से है तो पूरी मैंने यहाँ पे थोड़ी लिखी हुई है काफी समय इसमें गया लिखने में तो आप ही के लिए लिखी गई है जिससे कि आपको सौन में तो मैं एक क्वेश्चन को समझ समझा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या कहा गया तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है असेंबलर किसे कहते हैं यानी कि वाट इज असेंबलर क्या है वो भी हिंदी में मैंने लिख दिया है तो असेंबलर यहाँ पे क्या है तो असेंबलर बेसिकली आपकी एक तरह से भाषा है आपकी कंप्यूटर की भाषा है तो असेंबलर यहाँ पे समझा देते हैं आपको असेंबलर ही आपकी भाषा है असेंबली इशू कहते हैं तो प्रोग्राम को नहीं समझता है कंप्यूटर बाइनरी संकेत अर्थात यानी कि जीरो और एक यानी कि मशीनी भाषा को ही समझता है यानी कि जो कंप्यूटर आपका है वो आपका जीरो और वन पे कार्य करता है यानी बाइनरी डिजिट होती है जीरो और दो उस पर आपका कार्य करता है और उन्हीं को वो समझता है अदर कोई भाषा को वो नहीं समझता है तो इसी को असेंबली लैंग्वेज में इसीलिए असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है और इस काम को करता कौन है प्रोग्रामिंग भाषा अब तक जो अनुवाद किए गए हैं असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं उसी को असेंबलर कहते हैं यानी कि जो भाषा अनुवाद यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिंपल सी भाषा समझे तो थोड़ी सी टफ आपको लग रहा होगा जो लैंग्वेज असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलता है उसको हम लोग असेंबलर कहते हैं यानी कि मशीनी ट्रांसलेट करते हैं असेंबली भाषा को मशीन मशीन लैंग्वेज में सिंपल समझे मशीन लैंग्वेज से असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को असेंबली कहते हैं फिर से देख लेते हैं एक बार जीरो क्या कहते हैं असेंबली भाषा में प्रोग्राम को नहीं समझता है कंप्यूटर मात बाहरी संकेत पर कार्य करता है यानी जीरो वन डिजिट पे यानी मशीन भाषा को नहीं समझता है इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसको कि ट्रांसलेट किया जाता है किसमें ट्रांसलेट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं असेंबलर तो ये था सिंपल आपका असेंबलर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करें आपको फिर से समझा दिया जाएगा बाकी हिंदी यही आपको लिखनी है अगर आपको हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपके आई टी टूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असल में असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा के लिए कोड किया जाता है जैसे नोमेनिक कोड मशीन को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदल देता है और कंप्यूटर को बाइनरी के बाइनरी के सिद्धांत पर चलता है और या जीरो वन की भाषा को समझता है तो सिंपल सा यहाँ पे तो इतना था आपका असेंबलर का क्वेश्चन असेंबलर क्वेश्चन आपका है तो आपको इतना आंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं कंपाइलर किसे कहते हैं सेम वही चीज है सिंपल सा है थोड़ा सा अलग है तो कंपाइलर क्या होता है आपको बता देते हैं व्हाट इज कंपाइलर तो कंपाइलर प्रोग्राम के लिए दो तरह की भाषाएं होती हैं यानी कि लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज तो कंपाइलर जो आपका होता है वह दो तरह की लैंग्वेज आपका समझता है उसमें आपकी दो कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेज की और हाई लेवल लैंग्वेज की ये भाषाएं मशीन में स्वतंत्र होती हैं और किसी भी प्रकार पर कंप्यूटर पर कार्य कर सकती हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर लेवल मशीनी भाषा को समझता है और मशीन भाषा में प्रोग्राम करना संभव नहीं है इसलिए प्रोग्राम के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया जाता है जो कि एक निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
तो इतना आपका है कंपाइलर में आगे बढ़ते हैं उच्च प्रकार की लैंग्वेज यानी कि हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि बेसिक सी सी प्लस प्लस जावा इत्यादि लैंग्वेज जो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इस पर भी आपका क्वेश्चन आता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है इस पर आपको अलग से वीडियो मिलेगी तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कंपाइलर की तो आदि आपकी जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है मशीन भाषा में अनुवाद करने की जरूरत होती है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके कंपाइलर को कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदलता है तो सिंपल सा तरीका है कंपाइलर आपका क्या होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होगी वो उसको मशीन लैंग्वेज बदल देगा जैसे कि आपकी सी सी प्लस जावा इन, इन सभी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है वही आपका होता है कंपाइलर तो ये हो गया आप कंपाइलर आगे बढ़ते हैं उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जैसे जावा सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है और ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें बाइनरी जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है या कहें तो कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलने का काम करता है तो सिंपल सा आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरप्रेटर आपका क्या होता है वाट इज इंटरप्रेटर इन हिंदी तो इंटरप्रेटर भी आपका जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज है उन्हीं पे काम करता है जैसे कि मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है तो उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा जैसे कि जावा सी प्लस प्लस आपकी सी लैंग्वेज बेसिक कोबोल इस प्रकार से तो जावा में लिखे गए प्रोग्राम के सोर्स कोड कहा जाता है इसे इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन का अनुवाद करता है और यदि पहली लाइन में कोई गलती पाई जाती है तो उसे दर्शाता है यानी एलर आपको देता है और जब आप लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं कर पाते हैं तो ठीक नहीं हो नहीं हो सक नहीं हो पाती है आपकी तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि आपकी पूरी लाइन संशोधित नहीं हो जाती तो जब तक आप देखेंगे आपने प्रोग्राम को रन किया होगा कभी भी सॉफ्टवेयर में तो पहली लाइन में अगर आपको एरर आता है तो आप उसको कंट्रोल नाइन दबा के सक्सेसफुली रन कराने की कोशिश करेंगे कंपाइल कराने की कोशिश करेंगे लेकिन वो इंटरप्रेटर नहीं होगा क्योंकि आपके पहली लाइन में कहीं पे एदर आपकी आ चुकी होती है जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ता है तो जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे आपके एदर कहाँ पे आ रही है आपको फिक्स नहीं करेंगे तब तक वो आपका इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ेगा तो इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया जब तक दूसरी लाइन में आगे नहीं बढ़ता जब तक आप इंटरप्रेटर को लाइन ठीक नहीं कर देते तो इसके बाद है आपका इसे आपको इंटरप्रेटर लाइन किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद कर सकता है आगे चलते हैं या हर प्रोग्राम को इस तरह से अनुवाद करता है इस तरह से अनुवाद करने को कंपाइलर से अधिक समय लेता है और अपने सोर्स कोड को पूरी तरह से मशीनी कोड में नहीं बदलता है इसलिए हर बार अनुवाद करते समय इस सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो सिंपल से कोड थे मैंने आपको समझा दी है इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर और असेंबलर तो मैंने सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है एक एक पेज का आंसर आपका इसमें तैयार हो जाता है अगर आपको इसमें और ऐड करना है तो आप और ऐड कर सकते हैं इसमें आंसर और इसके इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा इंग्लिश में मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी में समझना ज़्यादा जरूरी है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से आपका होता तीनों चीज़ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग